Elon Musk quiere llevar seres humanos al planeta Marte. Y no está solo, la NASA también pretende enviar astronautas a Marte. ¿Y si lo logramos? ¿En qué tipo de mundo se convertiría Marte? En realidad ya sabemos la respuesta y hay mucho que podemos aprender al explorar cómo sabemos. Acompáñenos en este episodio donde explicaremos cómo construir un mundo nuevo. Saludos y bienvenidos al Mundo de Mañana, donde le ayudamos a darle sentido a su mundo a través de las páginas de la Biblia. Y su mundo, al menos por ahora, consta de un solo mundo, el que disfrutamos aquí en el buen planeta Tierra. Pero muchos buscan ampliar esta lista de mundos posibles para incluir el planeta Marte. ¿Le gustaría viajar a otro mundo? Bueno, algunas personas y organizaciones muy ricas y poderosas están muy comprometidas en tratar de hacer realidad esa posibilidad y quizás durante su propia vida. El multimillonario Elon Musk, fundador de SpaceX y CEO de Tesla, sugirió en el 2022 que aterrizaría una misión tripulada en Marte para el 2029 y publicó un video en el 2023 que muestra un planificado aterrizaje de su nave espacial Starship en el planeta, uniéndose a una próspera y creciente colonia humana. Pero Musk no está solo. La NASA trabaja en su propio esfuerzo para enviar una misión tripulada al planeta rojo. A través de su programa Artemis, la NASA planea establecer la primera base de la humanidad a largo plazo en la Luna y allí planean aprender qué se necesita para establecer una base en Marte. Para ser honesto, estas misiones me parecen fascinantes. Desde mis primeras memorias, la idea de establecer colonias en otros mundos se apoderó de mi imaginación. Aunque incluso para un planeta cercano como Marte, el desafío tecnológico es formidable. Por un lado, el viaje a Marte podría durar de 6 a 7 meses, durante los cuales la Agencia de Espacio Europeo estima que los astronautas estarían potencialmente expuestos a 700 veces la radiación a la que estamos expuestos en la Tierra. Y sobrevivir al largo y solitario y peligroso viaje hasta allá no es la parte más difícil. Marte puede ser el planeta más parecido a la Tierra del Sistema Solar, pero no es nada hospitalario. Incluso en su ecuador relativamente templado, las temperaturas caen a menos 100 grados Fahrenheit o menos 73 grados centígrados, para darnos una idea. El aire en Marte es tan fino como el que se encuentra a 33 kilómetros sobre la superficie de la Tierra y el 96% es dióxido de carbono, mientras que el oxígeno constituye menos de dos décimas por ciento. Pero por el momento, dejemos todo eso de lado. Supongamos que lo logramos. Imaginemos que la humanidad, ya sean seguidores de Estados Unidos o de Elon Musk o cualquier otro, ya pudo aterrizar en Marte y construir una base permanente. E imaginemos ese asentamiento dentro de 100 años, incluso 500 años, con todo el desafío tecnológico superado una gran nueva base avanzada para la humanidad. O sea, imaginemos que hemos logrado el sueño más audaz, conquistar la última frontera y trasplantar con éxito a la humanidad y la civilización humana de la Tierra al planeta Marte. En asentamientos remotos tan futuristas, ¿qué deberíamos esperar ver? Y déjeme ser claro, no me refiero a qué tecnología deberíamos esperar ver. Eso podría ser cualquier cosa, ciudades abovedadas, reingeniería ambiental, nuevas formas de transporte. No, quiero decir en términos de la civilización misma, la gente, los ciudadanos de las nuevas metrópolis interplanetarias, sus vidas, sus relaciones. ¿Qué deberíamos esperar ver respecto a la vida humana en ese nuevo mundo? O tal vez debería ser la pregunta de otra forma. ¿Hay alguna razón para esperar que la vida en Marte sea básicamente diferente que aquí? Relaciones problemáticas, familias desintegradas, corrupción gubernamental, confusión educativa, rencor político, crimen, robo, asesinatos, violaciones, porque no importa qué nueva y fantástica tecnología podamos inventar y desplegar allí, 
El único elemento común entre la civilización imaginaria en Marte y nuestra civilización real aquí en la Tierra somos nosotros, los seres humanos. Y miles de años de experiencia nos enseñan una lección importante. No sabemos cómo vivir juntos en nuestro propio mundo. ¿Cómo esperaríamos saber cómo construir uno nuevo? Al construir nuevos mundos en otros planetas, la principal importación que haremos será nosotros mismos. Y con nosotros llevaremos los mismos problemas espirituales que hemos dejado que corrompan y corroan nuestra civilización aquí. Lujuria, avaricia, odio, envidia, codicia, engaño, orgullo, malicia, arrogancia, fanatismo, crueldad, hedonismo, ambición egoísta. No importa a dónde vayamos en este universo, esas terribles facetas de la naturaleza humana viajarán a nuestro lado como polizones no deseados, pero inevitables. ¿Por qué es así? ¿Por qué son inevitables esos vicios autodestructivos en nuestro mundo? ¿Existe forma de construir un mundo nuevo y mejor? Sí que la hay. Pero entender cómo hacerlo primero requerirá responder a una pregunta distinta. ¿Por qué nuestro mundo actual es como es? Créalo o no, la respuesta a esa pregunta es sencilla. Y comprender esa respuesta nos señala la única manera de crear un mundo nuevo y mejor. La experiencia nos enseña que donde quiera que vamos, llevamos nuestros problemas con nosotros. La clave para resolver ese problema es comprender por qué el mundo es como es. Y la razón tiene que ver con el cimiento sobre el que está construido nuestro mundo. En el Salmo 11.3, el rey David pregunta, Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Se supone que la respuesta es obvia. Nada. Si se rompen los cimientos, nada de valor perdurable podrá construirse sobre ellos. Y como veremos, los cimientos en que seguimos intentando construir nuestro mundo están totalmente rotos. Para entender por qué, tenemos que remontarnos al comienzo de nuestra civilización, al propio principio. Vemos ese comienzo en el libro de Génesis, cuando Dios creó al primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva. En Génesis 1, versículo 26, leemos, Entonces dijo Dios, Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Al hombre se le daría control total sobre el mundo entero y todo lo que hay en él. Eso se debía a que la humanidad tenía un propósito muy especial que cumplir. Sigamos en el versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. A diferencia de los animales, cada uno según su especie, el hombre fue creado según la especie de Dios, diseñado para reflejar a su creador y al final llegar a ser como su creador. Pero llegar a ser como su creador requiere más que ser a su semejanza e imagen. Requiere construir su propio carácter, y construir carácter requiere elección. Así que Dios plantó dos árboles en el Edén, que le presentaría al hombre una opción, obedecer o desobedecer. Y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y si usted conoce la historia, entonces sabe que Adán eligió comer del árbol equivocado. Su esposa Eva fue engañada por el diablo, pero cuando ella le dio del fruto del árbol prohibido a Adán, el apóstol Pablo nos dice que Adán no fue engañado. Sabía lo que estaba haciendo y voluntariamente decidió desobedecer a Dios. Ese único acto sentó las bases de toda la historia y la civilización humana. Dios le había dado a Adán y Eva, los primeros humanos, todo lo que podían desear, 
un paraíso hermoso y seguro, trabajo honesto, compañerismo con su creador y una futura familia que criar y nutrir. Solo tenían que obedecer la amorosa voluntad de su creador. Pero Adán decidió lo contrario. Al elegir a Drede comer del árbol prohibido, Adán le dijo a Dios, «No tu voluntad, Dios, sino la mía». Adán rechazó la voluntad de Dios en favor de la suya. Y si usted y yo somos honestos, nosotros mismos hemos tomado la misma decisión de vez en cuando. Elegir nuestra propia voluntad sobre la voluntad de Dios es pecado. Y la Biblia nos asegura que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y ese enunciado, no tu voluntad Dios sino la mía, es la base de todas las instituciones humanas que vemos hoy a nuestro alrededor. En el gobierno vemos que se habla de Dios de la boca para afuera. En Estados Unidos, a los políticos les gusta decir cosas como Dios bendiga a Estados Unidos, pero no quieren buscar sus bendiciones en sus leyes y políticas. En la torre de marfil del mundo académico, las élites tienden a creer que han superado a Dios y elaboran códigos de ética y moral ideados humanamente que resultan en una continua descomposición moral. Llamar cloaca a la industria del entretenimiento es un insulto a las cloacas y por impactante que parezca, las religiones, incluso la gran mayoría del llamado cristianismo, están llenas de ideas y filosofías de seres humanos y supersticiones paganas y no una devoción a la palabra de Dios por encima de la tradición humana. Los cimientos de nuestra sociedad en colapso se pueden resumir en esta única frase no tu voluntad Dios, sino la mía. Durante milenios, el hombre ha buscado construir su propio mundo a su manera, nunca hacerlo al modo de Dios, no completamente. Como no se puede construir un mundo nuevo sobre cimientos rotos, solo hay una opción, eliminarlos y reemplazarlos por uno bueno. Y Jesucristo es ese fundamento. Lo vemos revelado en el jardín de Getsemaní, la noche en que Jesús sería traicionado y finalmente entregado a la crucifixión. Al dormir sus discípulos esa noche, Jesús suplicó ante su Padre en oración. Sabiendo el dolor y la agonía que vendría, se arrodilló en el jardín y le preguntó a su Padre si había otro modo en que su gran plan pudiera llevarse a cabo. ¿Cómo lo haríamos nosotros? Él no quería ser torturado a muerte durante horas. Él no quería pasar por la prueba agonizante y la muerte cruel, solitaria e insoportable que le esperaba. Aunque en todas sus apasionadas súplicas, su enfoque y resolución no flaquearon. Incluso ante una de las más crueles ejecuciones ideadas por el ser humano, él le dijo a Dios en oración, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la base sobre la cual se pueden construir nuevos mundos. Rodeado de paraíso y comodidad, Adán le dijo a Dios, no tu voluntad, Dios, sino la mía. Pero ante la agonía, el sufrimiento y una muerte torturosa, Jesús le dijo a Dios, Padre, no mi voluntad, sino la tuya. Eso, amigo, es el único fundamento sobre el cual se puede construir un mundo nuevo de paz perdurable, alegría, esperanza y amor verdadero. Es lo opuesto de la base en la que está construido el mundo de hoy, pero será la base sólida como roca del mundo de mañana. Basta decir que lo que Dios quiso que fuera el mundo, ilustrado en el abundante y hermoso jardín del Edén, será restaurado. Será en un sentido real un nuevo mundo, construido por el Hijo de Dios y sus seguidores glorificados, guiando, dirigiendo y enseñando a la humanidad durante mil años. En vez del mundo quebrantado y plagado que siempre conocimos, la humanidad conocerá un mundo de paz, alegría, salud y abundancia por siempre. Todo porque el nuevo mundo habrá sido construido sobre un nuevo fundamento. No mi voluntad, Dios, sino la tuya. ¿Cuánto anhelamos que Cristo regrese y que llegue aquel día? Tal como Jesús nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. 
El único cimiento sobre el cual se puede construir un mundo realmente nuevo es en su misión absoluta y completa a la voluntad de Dios en obediencia y amor. Y como dijo Jesús, no mi voluntad, sino la tuya. Y a menos que Elon Musk o la NASA construyan sobre esa base, cualquier civilización que hagamos en Marte será una repetición de los horrores que hemos creado aquí en la Tierra. Planeta distinto, misma humanidad y mismos problemas devastadores. Pero el mundo que Jesucristo establecerá al regresar será construido sobre ese nuevo fundamento, transformando el mundo y luego, más tarde, todo el cosmos. Como nos dice Pablo en Romanos 8.18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y eventualmente toda la creación, el universo entero, llegará a comprobar la liberación que viene al ser gobernado por la divina familia de Dios, e incluirá a los seguidores glorificados de Cristo, ansiosos por construir sobre el nuevo cimiento que su Salvador asentó. Así sí, Incluso Marte podrá tener su oportunidad. Pero no hay que esperar hasta que Cristo regrese para conocer el gozo de construir un mundo nuevo. Quizás ninguno controle todo un planeta ahora, pero cada uno tiene su propio mundo. La familia, la esfera de influencia, nuestra propia vida, en las que podemos comenzar a construir. Podemos probar en nuestro propio mundo ahora una muestra del gozo, la esperanza, la paz y la felicidad que le espera al resto del mundo al regreso del Salvador. Lo que necesita para construir ese nuevo mundo en esta vida ahora es la decisión de construir sobre ese nuevo cimiento. No mi voluntad, Dios, sino la tuya. Solo debe arrepentirse, renunciar al pecado, pedirle perdón a Dios dejar la devoción de hacer las cosas a nuestra manera y pedirle a Dios que nos ayude a hacerlas a su manera, la forma en que Cristo las haría. Y con cada paso que damos, veremos los frutos de ese nuevo mundo creciendo y trayendo consigo el aroma del mundo de mañana que Cristo trae consigo. Gracias por seguirnos. Hacemos estos videos para ayudarlo a conocer su mundo a través de las páginas de la Biblia. Si quisiera más información, solicite el folleto gratuito El Maravilloso Mundo de Mañana en el sitio web elmundodemañana.org y recuerde darle me gusta y suscríbase al canal y dele click a la campanita para recibir notificaciones. Nos vemos la próxima.